सो हे गाइस दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ये वाली वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके ऊपर जेई मेन्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते भी रहेंगे क्योंकि इसमें जनरली सोचने का काम रहता है है ना क्योंकि जेई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस तो देंगे नहीं कि यार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लो तो ये वाला एक टॉपिक वो आता है जिसमें अपन को सोचना पड़ता है सच में थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ता है अपन इसमें दोनों का यूज करेंगे तो जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को मतलब डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर और एक व्हाइट बोर्ड का भी अपन यूज करेंगे क्योंकि उससे मैं ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा तुम लोग को कि कैसे करना है ठीक है काफी अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके दिए जाएंगे बट अपन सबसे आसान तरीका पढ़ेंगे उसके साथ में तुम लोग को कुछ ट्रिक टाइप भी बता दूंगा ताकि तुम लोग को ये हमेशा याद रख ठीक है सो so, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को सो so, चलो अब अपन देखते हैं बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट से थोड़ा अपना इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि मेन्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहली बात लग रही होगी कि भैया थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा ये बट जब तुम देखोगे यहाँ से ये तो अच्छा लगेगा यहाँ से मतलब काफी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं और मेन्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं ठीक है तो देखते क्या होता है चलो सबसे पहला आता है कि फॉर एग्जांपल अपन एक ले लेते हैं यहाँ से ऊपर यहाँ से ये डेल्टा वन एक पहला डिटरमिनेंट और डेल्टा टू दूसरा डिटरमिनेंट वो अपन के इसके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री और यहाँ पर अपन ने मान ली अल्फा वन बीटा वन गामा वन अल्फा टू बीटा टू गामा टू अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री अब जो मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो मैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन अपन काफी सारे मतलब चार टाइप से कर सकते हैं बेसिकली क्या कर सकते हैं कि मैं इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करूँ मतलब रो इन रो करूँ या फिर मैं ऐसा करूं कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं जिसको अपन बोलते हैं रो इनटू कॉलम फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अपन इस कॉलम को कॉलम को यहां से रो से मल्टीप्लाई करें जिसको अपन बोलेंगे कॉलम इनटू रो या फिर इस कॉलम को मैं कॉलम से मल्टीप्लाई करूं जिसको अपन बोलेंगे कॉलम वर्सेज कॉलम वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन कैन ऑल्सो भी परफॉर्म रो बाय रो कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम बट ये याद रखो अपन इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन से अभी मैं इसको समझाऊंगा क्या होता है बट याद रखो रो बाय कॉलम में फायदा ये होने वाला है क्योंकि मैट्राइसेस में अगर तुम जाओगे तो मैट्राइसेस में जब अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो रो वर्सेस कॉल रो इनटू कॉलम होता है रो बाय कॉलम होता है तो वही अगर तुम डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दूसरा तरीका अपनाओगे फॉर एग्जाम्पल कॉलम वर्सेज कॉलम या फिर कॉलम वर्सेज रो तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई ये डिटर्मिनेंट्स में कौन सा था और मैट्राइसिस में कौन सा तरीका था इससे अच्छा अपन ये ये एक ही तरीका याद कर लेते हैं ना जो कि दोनों चैप्टर में काम हो जाए मैट्राइसिस में भी और डिटर्मिनेंट में भी चलो अब अपन ये देखते हैं कि बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कैसा रहता है रो वर्सेज कॉलम मतलब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपन को पहला एलिमेंट मिलने वाला है जैसे इसका तुम एक एक एलिमेंट पकड़ो यहां से अपन का दिख रहा है ए वन तो ए वन इंटू अल्फा वन प्लस बी वन इंटू बीटा बी वन इंटू अल्फा टू प्लस सी वन इंटू अल्फा थ्री ये तो मैं दिख रहा है अपन ने एक रो के एक एक एलिमेंट पकड़े और उसको एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करा ये अपन का बना यहाँ से दो जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है ये अपन का नया एलिमेंट बना मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस यहाँ से ये वाली बात तुम्हें शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी बट अभी मैं तुम्हें बोर्ड पे ही समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है सबसे पहली बात अगर इसको प्रोडक्ट करना है तो अपन करने वाले हैं जो मैंने बताया था तुम्हें वीडियो में रो इन कॉलम रो इन कॉलम इसमें मैंने बताया था तुम्हें काफी सारा अगर तुम लोग को नहीं भी समझ में आया जो मैंने वीडियो से बताया तो अपन ऐसे देखेंगे अपन को दोनों हाथ रखना है और अपन को ऐसे यूज करना है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ये बनने वाला है पहला एलिमेंट फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं इस वाले डिटर्मिनेंट के रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई इस वाले डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम का एलिमेंट फिर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस समझा दो मैं कैसे देखो मैंने करा ए वन इंटू अल्फा वन प्लस बी वन इंटू अल्फा टू प्लस सी वन इंटू अल्फा थ्री इसको अपन लिख के देखते हैं ये आने वाले मेरे पास यहां से ए वन इंटू अल्फा वन प्लस बी वन इंटू अल्फा टू प्लस सी वन इंटू अल्फा थ्री ये बना पहला एलिमेंट अब अपन ने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आया पहला एलिमेंट अब अपन करेंगे पहली वाली रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ सेम प्रोसेस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ये जब तक तुम ऐसे हाथ नहीं चलाओगे ना तब तक तुम्हें शायद थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है लेकिन ये वाले तरीके से काफी आसान होने वाला है क्या करने वाले हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे ए वन बीटा वन प्लस बी वन बीटा टू प्लस सी वन बीटा थ्री
सी टू अल्फा थ्री सिमिलरली अब अपन करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई वो आने वाला है ए टू इंटू बीटा वन प्लस बी टू इंटू बीटा टू प्लस सी टू इंटू बीटा थ्री अब यहाँ से यही अपन करेंगे ये पूरे रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आने वाला है ए टू इंटू गामा वन प्लस बी टू इंटू गामा टू प्लस सी टू इंटू गामा थ्री काम खत्म सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई अब अपन के पास आने वाली है थर्ड रो थर्ड रो को वापस से अपन सेम प्रोसेस के साथ करेंगे तो कितना होने वाला है ए थ्री इंटू अल्फा वन प्लस बी थ्री इंटू अल्फा टू प्लस सी थ्री इंटू अल्फा थ्री सेकेंड एलिमेंट अपना क्या आने वाला है वापस से ए थ्री इंटू बीटा वन प्लस बी थ्री इंटू बीटा टू प्लस सी थ्री इंटू बीटा थ्री सिमिलरली अब यहाँ से ये वाले को अपन करेंगे लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई जो कि आ जाएगा ए थ्री इंटू गामा वन प्लस बी थ्री इंटू गामा टू प्लस सी थ्री इंटू गामा थ्री और ये अपन का बना बेसिकली डिटर्मिनेंट तो मैं ऐसा समझ पाया कि क्या होने वाला है देखो इस वाले में अपन ने रो वर्सेस कॉलम करा रो वर्सेस कॉलम मतलब इस रो को अपन ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तब जाके आंसर आया वरना और भी सारे तरीके होते हैं जिसमें अपन रो इंटू रो भी कर सकते हैं मतलब ए वन इंटू अल्फा वन प्लस ए वन इंटू अल्फा वन प्लस बी वन इंटू बीटा वन प्लस सी वन इंटू गामा वन ये बना पहला एलिमेंट फिर ए वन इंटू अल्फा टू प्लस बी वन इंटू बीटा टू प्लस सी वन इंटू गामा टू बट मैं यहाँ से वीडियो में बताऊंगा तुम्हें शायद बता दिया होगा या फिर अभी बताऊंगा कि रो वर्सेज कॉलम ये वाला मेथड अपन का बेसिकली यूज होता है मैट्राइसिस में भी जब अपन मैट्राइसिस ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस करेंगे तो उसमें केवल और केवल रो वर्सेज कॉलम होता है तो अगर जैसे अगर तुमने मान लो फॉर एग्जांपल इसमें कॉलम वर्सेस कॉलम कॉलम वर्सेस कॉलम कैसा होगा इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तरीका वही होगा यहाँ से बस अपन यहाँ से रो वर्सेस कॉलम ही क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि मैट्राइसेस में भी यूज होने वाला है और अपन एक कंसिस्टेंसी बना के चले कि अच्छा भाई डिटर्मिनेंट में भी सेम तरीका यूज होने वाला है डिटर्मिनेंट में भी सेम तरीका यूज होने वाला है और मैट्राइसिस में भी वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपन कन्फ्यूज हो जाए कि अच्छा डिटर्मिनेंट में कौन सा मैंने यूज किया और मैट्राइसिस में कौन सा यूज किया ठीक है अपन एक ही तरीके से चलेंगे और सारे आंसर सॉल्व होते रहेंगे बस तुम्हें यहाँ से ये वाली बात याद रखनी कि तुम ऐसे 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 मल्टीप्लाई करके चलो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और भाई क्वेश्चन तो अपन देखने ही वाले हैं तो बात समझ में आ कि काफी आसान तरीका रहता है यहाँ से अपन का अपन को बस वो ऐसे 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 ये उंगली अपन को चलानी पड़ती है और अपन का काम हो जाता है यहाँ से बात समझ में आ गई तो चलो इसके ऊपर अपन थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं तो, तो अपन का समझ में आ जाएगा कि भैया इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं जैसा पहला कुछ अपन को दिया हुआ है यहाँ से ये ए वन अल्फा वन प्लस बी वन बीटा वन और यहाँ से ये इतने सारे एलिमेंट्स उन्होंने बोल रखा है कि जीरो प्रूफ करो ओके जीरो प्रूफ करो सबसे पहले तुम्हारा एक नोटिस इस पर यह जाना चाहिए कि इसके पास तीसरा एलिमेंट है ही नहीं तीसरा एलिमेंट मतलब जब ना ही अपन तुम ये सोचो ना अगर मैं दो मैट्रेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अपन जैसे ऊपर पढ़ रहे थे यहाँ पे तो अपन के पास यहाँ पे एक तीसरा यहाँ से ये जैसे सी थ्री वाला भी आ रहा था ना ऐसे जैसे ये अपना आ रहा था सी वन अल्फा थ्री है ना यहाँ से ये अपना आ रहा था सी वन अल्फा थ्री बट यहाँ पे तो वो कॉप है ही नहीं वो है ही नहीं मतलब कोई ना कोई एलिमेंट तो जीरो भी है जीरो भी है अब बेसिकली इसको पता अपन को हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है बट मैं इसको एक तरीका से बताता हूँ जैसे अपन को ये पहली बात पता है कि ये दो मैट्राइस दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके बना बिल्कुल बना यहाँ से तो क्या मैं पहला डिटर्मिनेंट का एक मान लूँ एलिमेंट ए वन और दूसरे डिटर्मिनेंट का मैं मान लेता हूँ एलिमेंट अल्फा वन ठीक है फिर क्या लिखा हुआ है बी वन इंटू बीटा वन तो क्या मैं इसका यहाँ से ये वाला मान सकता हूँ बी वन और ये मैं मान सकता हूँ क्या यहाँ से मेरे पास बीटा वन तीसरा एलिमेंट तो जीरो है तो क्या मैं यहाँ पे जीरो जीरो फुट कर सकता हूँ ये अपन का पहला डिटर्मिनेंट है और ये अपन का दूसरा डिटर्मिनेंट है अभी मैंने केवल यहाँ से एक रो मतलब अभी मैंने केवल इतना एलिमेंट देखा तो मुझे यहाँ से यार ये पता चला कि हिट एंड ट्रायल से मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि अपन को मल्टीप्लाइट दिख रहा है तो मैं ऐसा कर दूँ ए वन इंटू अल्फा वन प्लस बी वन इंटू बीटा वन प्लस जीरो इंटू जीरो अपन का पहला एलिमेंट बन गया ठीक है अब मेरे पास यहाँ पे अपन को ये पता चल चुका है कि मुझे इसकी आर आ चुकी है तो क्या मैं ये वाला एलिमेंट भी फाइन कर सकता हूँ बिल्कुल दिया ही हुआ है यहाँ पे क्या दिख रहा है ए वन अल्फा टू तो क्या मैं यहाँ पे अल्फा टू फुट कर सकता हूँ और क्या मैं यहाँ पे सिमिलरली बीटा टू फुट कर सकता हूँ और यहाँ पे जीरो अब तुम चेक करो देखो ए वन इंटू अल्फा टू प्रेजेंट है प्लस बी वन इंटू बीटा टू प्रेजेंट है प्लस जीरो इंटू जीरो प्रेजेंट है वापस से सिमिलरली क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ ये आ जाएगा मेरे पास अल्फा थ्री बीटा थ्री और जीरो क्यों ए वन इंटू अल्फा थ्री प्रेजेंट है ए वन इंटू बी वन इंटू बीटा थ्री यहाँ से ये वाला प्रेजेंट है और यहाँ से ये जीरो इंटू जीरो जीरो वाला तो है तो अपन के पास दूसरा डिटर्मिनेंट तो आ गया वैसे तो
तो क्या मैं यहाँ से ए टू मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे मतलब सॉरी लिख सकता हूँ सिमिलरली यहाँ पे तो हमें दिख रहा है बीटा वन के साथ मल्टीप्लाइड है बी टू तो क्या मैं यहाँ पे बी टू लिख सकता हूँ और क्या मैं यहाँ पे जीरो डाल सकता हूँ अब तुम देखो अब जब तुम ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा ए टू इंटू अल्फा वन प्लस बी टू इंटू बीटा वन इंटू जीरो मतलब दिस इंटू दिस प्रेजेंट है बी टू इंटू बीटा वन सॉरी बी टू इंटू बीटा वन प्रेजेंट है और जीरो इंटू जीरो प्रेजेंट है क्या अपन बाकी एलिमेंट चेक करें बिल्कुल चेक कर लेते हैं ये देखो बाकी में आ जाएगा ए टू इंटू अल्फा टू प्रेजेंट है बी टू इंटू बीटा टू प्रेजेंट है जीरो इंटू जीरो प्रेजेंट ही है तो वापस से जब अपन इसको अच्छे से लिखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा ये लास्ट है ए थ्री बी थ्री और जीरो ठीक है ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल का तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया लेकिन तुम्हें लॉजिक समझ में आया जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले तो तुम ये समझ जाओ कि भैया ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व होने वाला है ठीक है अपन को इसको रिड्यूस करना है और जनरली जब रिड्यूस करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर जीरो तो नहीं आता है बट मतलब जीरो भी आ जाता है बट वो लोग ऐसा देते हैं जिससे कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाए ये वाली बात समझ में आनी चाहिए ठीक है ये काफी आसान था अपन का वापस अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप तुम्हें यहाँ से ये वाली बात क्लियर हो जाएगी कैसे करना है अब वापस से भैया क्या क्वेश्चन आया इफ अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर देन विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अच्छा ये बहुत बड़ा सा है मैंने तो बता रखा है कि भैया अगर जब भी कॉस जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन करा था उसमें शायद साइन अल्फा प्लस बीटा था मतलब साइन ए प्लस बीटा तो मैंने उसको ओपन कर दिया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से तो मैंने तब बताया था कि भैया कुछ भी हो ओपन तो कर ही दिया करो चाहे समझ में आए ना चाहे समझ में ना आए ओपन तो कर ही दिया करो ठीक है अपन ने ओपन कर दिया तो कॉस ए माइनस बी कितना होने वाला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो वही सिमिलरली मैंने सारे एलिमेंट्स को ओपन कर दिया कि कॉस बीटा माइनस अल्फा कितना होने वाला है कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा सिमिलरली कॉस गामा माइनस अल्फा को भी कर दिया कि कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा ठीक है ये सारे अपन ने एलिमेंट्स ओपन कर दिया अब बात ये आती है कि भैया इसमें तो थोड़ा इसमें भी देखो इसमें वापस से तुम ध्यान से देखोगे ना वापस से तुम्हें देखेगा अच्छा कॉस बीटा से देखो पूरे इस वाले में कॉस अल्फा से मल्टीप्लाइड है कॉस अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे कॉमन है साइन अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे कॉमन है बट ये वन क्या है वन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ऐसा कुछ कि मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा सही वापस से अपन कॉलम रो वर्सेज कॉलम मल्टीप्लाई तो मैं सोचता हूँ कि देखो पहली वाली रो में तो एक कॉस अल्फा दिया ही हुआ है कॉमन और साइन अल्फा दिया हुआ है कॉमन तो मतलब ये वाला वन मिल बना है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा से अभी तो मैं समझ में आ जाएगा कैसे अब इसको लाना कैसे वापस से इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और यहाँ से मैंने लिख दिया जीरो और ये लिख दिया मैंने जीरो अब तुम ये समझो इसको ये मल्टीप्लाई अपन का है ही अब इसको देखो ये मैंने हिट एंड ट्रायल से पूरा मारा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन और जीरो तो यहाँ पे है तो यहाँ से अपन का पहला एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया अब दूसरा देखते हैं कॉस अल्फा के साथ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है तुम्हें कॉस बीटा तो लिख दो यहाँ से मेरे पास कॉस बीटा साइन अल्फा के साथ तुम्हें यहाँ पे कौन सा एलिमेंट दिख रहा है साइन बीटा तो ठीक है भैया यहाँ पे साइन बीटा भी लिख दो और तीसरा एलिमेंट तो अपन का जीरो है क्योंकि वो कुछ दिया ही नहीं हुआ है वापस है कॉस अल्फा के साथ कौन सा एलिमेंट है कॉस गामा तो यहाँ पे लिख दो कॉस गामा साइन अल्फा के साथ कौन सा एलिमेंट है साइन गामा तो साइन अल्फा इंटू साइन गामा और यहाँ पे ये जीरो तुम देख सकते हो अपन के पास पूरी आ चुकी है देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन गामा तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट भी आ गया जीरो इंटू जीरो तो यहाँ पे यहाँ पे कोई है ही नहीं क्योंकि इसको तुम प्लस जीरो भी करोगे तो बात एक ही है वापस से अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो तुम नीचे वाले रोपे भी चेक कर सकते हो कि अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा मतलब कॉस अल्फा के साथ तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा एक कॉस बीटा और यहाँ पे साइन अल्फा के साथ दिया हुआ है यहाँ पे साइन बीटा तो तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा साइन बीटा और यहाँ पे जीरो अब तुम यहाँ पे इसको वन को देखोगे ना तो वन यहाँ से प्रूफ हो जाएगा वन कैसे प्रूफ होगा ये देखो कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा कितना होने वाला है वन क्यों कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वन और यहाँ पे जीरो इंटू जीरो तो सिमिलरली क्या तुम यहाँ पे ऊपर वाले इंटरप्रिटेशन से ये लिख सकते हो कि ये आने वाला है कॉस गामा साइन गामा और जीरो और अपन को पता है कि अगर कोई भ
बस तुम्हें अपनी उंगली चलानी है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस ऐसे करते जाओगे काम आसान होता जाएगा क्या ये वाली बात समझ में आ रही है तो चलो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इस वाले में अपन को ये प्रूव करना है कि भैया इतना कोई बड़ा डिटर्मिनेंट है और मुझे ऐसा कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन प्रूव करना है ओके करेंगे करेंगे बट यहाँ पे मैं देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन तो लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट तो होएगा ही नहीं पहली बात एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कटेगा लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है वापस से मल्टीप्लीकेशन भी करूँगा कुछ होने नहीं वाला है तो मल्टीप्लीकेशन मतलब अगर मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँ तो वो भी काम नहीं आने वाला है तो वापस से इसको सोचो कि क्या मैं इसको पहले ओपन कर जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे तो मैं तो बता देता हूँ भैया ओपन कर दिया करो ओपन कर देते हैं अपन यहाँ से क्या आने वाला है यहाँ ओपन करके ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चलो इसको अपन थोड़े अच्छे तरीके से इसको अपन ऐसे नहीं अपन इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कोई ए स्क्वायर माइनस टू ए जेड प्लस जेड स्क्वायर और वापस से वही यहाँ से ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी जेड प्लस जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस टू सी वाई प्लस वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस टू सी जेड प्लस जेड स्क्वायर अब देखो अब यहाँ से ये यह समझ में आ रहा होगा कि भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा यहाँ से लेकिन इसमें तुम एक बात वापस से समझ सकते हो कि यहाँ पर तो हमें तीन एलिमेंट दिख रहे हैं है ना हाँ यहाँ पर तो हमें तीन एलिमेंट कुछ दिख रहे हैं तीन एलिमेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ हो सकता है वापस से हिट एंड ट्रायल में अपन ऐसा मानते हैं कि पहला वाला डिटरमिनेंट अगर मैं इसको ले लूँ ए स्क्वायर चलो उसको कलर बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे अगर मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ से मेरे पास यहाँ से ए स्क्वायर और दूसरा मैं मान लेता हूँ एलिमेंट वन मतलब ए स्क्वायर इंटू वन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस टू ए इंटू एक्स तो क्या मैं दूसरा एलिमेंट मान सकता हूँ माइनस टू ए और यहाँ पर क्या मैं ले सकता हूँ एक्स और यहाँ पर तो मैं दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर तो क्या मैं यहाँ पे ले सकता हूँ वन और यहाँ पे ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर ये मैंने क्यों सोचा ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वन एक्स एक्स स्क्वायर वन वाई वाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर का आंसर कितना होने वाला है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और अपन को आंसर में भी तो ये दे रखा है मतलब मैं सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है मैंने इसलिए सोचा कि भैया यहाँ पे वन लेते हैं वन तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया एक्स स्क्वायर पे ले लेते हैं और वन यहाँ पे ले लेते हैं बिल्कुल ले सकते हैं बट मैंने सोचा कि मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँ ना मतलब जो अपन का डायरेक्ट रिजल्ट है अब वो डायरेक्ट रिजल्ट याद आ रहा है वो यहाँ पे भी लग सकता है ठीक है अब अपन के पास यहाँ से पहला वाला पहला वाला एलिमेंट आ गया अब अपन दूसरे वाले के लिए कोशिश करते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वापस से इंटू आ जाएगा माइनस टू ए इंटू आएगा क्यों ए स्क्वायर इंटू वन माइनस टू ए इंटू वाई क्योंकि यहाँ से माइनस टू ए वाई है प्लस वन का यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर सिमिलरली जब अपन तीसरा एलिमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा वन जेड तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट ये वाला डिटर्मिनेंट तो अपना निपट गया अब सिमिलरली जब तुम नीचे से सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस टू बी वन सी स्क्वायर माइनस टू सी और यहाँ से ये यह वन क्यों अगर तुम्हें चेक करना है तो अपन चेक भी कर लेते हैं चलो दूसरी रो चेक करते हैं यहाँ से ये यह वाली रो देखो बी स्क्वायर इंटू वन माइनस टू बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर यही तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यही लिखा हुआ है अब क्या मुझे इसका आंसर आता है मुझे इसका आंसर तो आता है मैंने डायरेक्ट रिजल्ट याद करा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ठीक है अब बचा इसका ये तो बहुत आसान है ना यार यहाँ से क्या मैं इसमें ये लगा सकता हूँ आर वन को रिप्लेस करके आर वन माइनस आर टू और आर टू को रिप्लेस करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर टू माइनस आर थ्री बिल्कुल कर सकते हैं क्यों यहाँ पे जीरो बन जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा वन आएगा अब तुम ये सुनो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी आएगा एक फैक्टर और यहाँ पे जब तुम इसको सब्ट्रैक करोगे यहाँ पे भी एक ए माइनस बी फैक्टर आ जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे जीरो तो है ही तो बस यहाँ से देखो ए माइनस बी फैक्टर कॉमन है और फिर उसके बाद तो तुम ओपन कर ही सकते हो बात समझ में आ रही है आसान होता है यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात अपन ने सीखी जब भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन देखे इसको सबसे पहले ओपन करो और उससे बड़ी बात यहाँ से ये वाला रिजल्ट भी अपन का काम आ गया इस क्वेश्चन में क्या वही वाली बात समझ में आ रही है अब अपन देखते हैं थोड़ा अगला क्वेश्चन बट यहाँ से ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये ऊपर जैसा ही है बस तुम्हें है ना कुछ
मतलब पहली बात तो जो दोनों डिटर्मिनेंट है वो यही बनने वाले क्योंकि इसका ही तो स्क्वायर हुआ है बट 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 तुम ये सोचो ये किसका रिजल्ट है ये किसी चीज का रिजल्ट है मैंने अभी यार तुम्हें शायद कुछ वीडियो पहले इसका बताया था ये किस चीज का आंसर है तुमने देखना है ऐसे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिखवाया होगा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक इसका आंसर होने वाला है तो मतलब उस वो डिटर्मिनेंट बना है अब वो डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है ये तुम्हारा काम है बात समझ में आ गई तुम थोड़े से पेज पलटोगे अपने तो समझ में आ जाएगा कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है और इसी के साथ अपन का शायद मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ओवर होता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ फिर तो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं जो कि अपन को समझ में आ जाएगा बस अपन को क्या याद रखना है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस काम खत्म हो जाएगा वही उंगलियां चलाना है ऐसे ऐसे एग्जाम में काम खत्म हो जाएगा और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो तुम्हें करना ही है दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कोई अगर तुम्हें फर्दर इंप्रूवमेंट्स की वो दिख रहे हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो उसमें कोशिश करेंगे सुधारने का तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में